C'est la retraite que je reviens, c'est ici au calme. Voilà, j'ai quitté mon pays, mais je ne regrette pas. Mais je suis heureux, je peux te le dire, ça, c'est sûr. Ouais. Bonjour, c'est Pauline de J'achète en Espagne de l'agence de Valencia. Je suis chasseur immobilier et aujourd'hui, je vais vous amener voir Yves qui vient d'acheter cette superbe maison. Donc c'est un chalet rustique, typique du coin. On a 150 mètres carrés de maison et ensuite on a 2000 mètres carrés de parcelles. Et on est entre Lyria et Casino, seulement à 40 minutes de Valence, voire même un peu moins. Tout ça pour le prix de 105 000 euros, ce qui est hyper intéressant. On a signé la vente il y a environ trois semaines. Et vous allez voir ce qu'il va nous dire, je pense qu'il est très ravi. C'est parti Hello Pauline, comment vas-tu ah, Très bien, merci, et toi Bonjour, oui. Ça fait plaisir de te voir, je suis venue voir un petit peu comment l'installation se passait dans ta nouvelle maison. Ah, très bien, très bien, je suis content, très heureux, c'est l'endroit de rêve pour moi. Tu me fais voir un petit peu les changements, euh, du coup, l'aménagement Si tu veux, pour me suivre. Ben, ici on a la salle de bain. Ah oui, la belle salle de bain. Euh... Avec un super carrelage et tout. Elle est grande. Je vais faire une douche italienne. Puis après, ben, j'ai commencé à aménager mes meubles que j'ai ramenés depuis la Suisse. Alors là, c'est la chambre principale, chambre à coucher. Je me suis fait un dressing. Euh... Ah, tu l'as super bien aménagé. Hein. Juste avec la vue montagne. Euh... Ouais, c'est... Là, tu dors bien, là Ah oh. J'ai jamais dormi autant de ma vie que la, la nuit et le matin, surtout. La pièce suivante, ça sera la chambre d'amis, qui est ici. Comme j'ai des invités, j'ai oui, encore une chambre. Ça sera pour les enfants, petits enfants. Ça fera le bureau, puis pour la chambre d'enfants ici. Avec vue sur les jardins et tout. Et puis maintenant, le truc que tu n'avais pas vu, j'ai fait une transformation. Ah, euh, on, on va aller voir ça. Le coin, salon et cuisine. Ici, il y avait un mur. Et puis j'ai tout enlevé. Ah ouais, t'as cassé complètement le mur, comment ça comme quoi Juste en enlevant un mur, ça change énormément les ça choses. Ça grandit. Puis surtout la cuisine. Puis la cuisine, puis, alors. Euh, <rire> C'était une cuisine d'époque. Euh, vite démontée d'ailleurs en plus. C'est super génial. J'ai encore deux, trois petites finitions, mais. Super. J'arrive au bout de ce coin là. Euh, c'est ça qui est beau ouais. aussi, c'est d'avoir gardé justement... Ben, le, le cachet d'avant, c'est... Mais en tout cas, je suis ravi d'être là. Puis c'est vraiment grandissime, c'est transformable, puis c'est habitable rapidement. C'est ça qui est ce que je cherchais. Tu te rappelles de la terrasse et qui est dessus, là ah, bon, ben, On va aller voir, hein. Comme ça, c'est... Pour voir la vue. Oh, la vue, Alors, hein. euh, la vue, la terrasse, jusqu'à haut là-bas. Il ouais, y a 2000 mètres carrés de parcelles, donc ouais. effectivement, c'est... Superbe. Là, t'as pas de vis-à-vis, -vis, quoi. Non. Une vue totale dégagée entre... Entre la forêt, ça, et les, les montagnes. montagnes. Tu vas aménager un peu euh, ce côté-là pour mettre ta piscine Ouais, là, je la ferai ici, je pense, là, au milieu. Ça va être ça. Ce sera un, tout un aménagement ici. Et après, on peut descendre. Ouais, on peut descendre. Et on va faire le tour et voir les sous-sols. On a le puits qui était l'ancien système d'eau de la maison. Et là, on arrive dans le sous-sol. <rire> Et là, alors là. Énormément de place. Tu peux faire une dépendance, mettre tes voitures, mettre des choses. Tout, tout. Tout sera mon atelier, tout. Coin d'été, aussi cuisine. Là, je vais aménager aussi. Voilà pour le sous-sol. Dans le palais héros, typique. Ça, c'est le rêve pour l'été, pour les grillades du soir ah et oui, tout. Ça, c'est... Ah, ouais. C'est vrai que c'est vraiment typique de la région de Valencia. Ouais. Tous les chalets comme ça, les maisons euh, sur des terrains rustiques, etc. Puis même les maisons générales, ils mettent toujours ce paille héros Parce que les gens, ils cuisinent énormément de paille là. Ils font beaucoup de repas le week-end en famille. Donc, c'est vrai que ça, c'est idéal. Quoi. Tu penses qu'on peut retourner voir la terrasse en haut J'ai vraiment bien aimé la vue. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. On peut y aller. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené ici Tu m'as pas vraiment raconté. Hein j'ai décidé pour ma retraite de venir m'installer en Espagne parce que c'est mon deuxième pays de cœur, vu que je viens de la Suisse. Et puis euh, l'Espagne, c'est toujours été euh, un peu un rêve que depuis l'âge de 20 ans que je suis venu en vacances. Et puis c'est la retraite que j'ai envie, c'est ici au calme. 
Voilà, j'ai quitté mon pays, mais je ne regrette pas. Ça sera toujours mon cœur, mon pays, mais ici, ça sera euh, voilà, mon deuxième pays. J'ai ma compagne épouse qui va bientôt suivre, et on va passer notre, euh, notre vie ici. J'ai commencé euh, à chercher il y a déjà une année et demie, petit à petit, en cherchant sur Internet. J'ai vu, j'achète en Espagne, puis ça parle français, alors moi, ben, l'espagnol, pas trop pour le moment. J'ai contacté, et puis c'est comme ça que c'est arrivé, que j'ai eu contact avec Miss Pauline, génial. Et puis, on s'est plusieurs fois contacté, des mails, téléphones. Et je suis descendu en Espagne pour euh, faire des visites. Je cherchais une petite maison, pas un appartement, parce que je ne veux pas vivre en ville, la campagne. J'achète en Espagne. m'a fait visiter plusieurs endroits, plusieurs maisons qui étaient à vendre. Ben, j'ai flashé sur la dernière que j'ai vue, celle-ci. C'est ma maison. Et ce sera ma maison, ça restera ma maison. Pour recevoir toute ma famille, mes amis, quand ils vont venir en vacances chez moi, ce sera le top. J'avais fait pas mal de prévisites ouais. avant que tu arrives aussi, donc tu avais déjà eu euh, oui. quelques biens en avant-première, si je puis dire, avant ton arrivée. Voilà, alors moi j'ai adoré le système, euh, tout quoi. Est... On est guidé par euh, des professionnels, je dirais, qui savent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. C'est du suivi vraiment de A à Z avec tout, euh, tout ce qui se passe derrière, parce qu'il n'y a pas seulement la maison, mais il y a aussi la paperasse, et puis là il y a un grand suivi qui est extraordinaire. Je ne peux pas dire autrement, c'est vraiment extraordinaire. Je peux recommander cette agence à tous ceux qui veulent, sans problème, sans problème. Allez-y, j'achète un espagnol, c'est le top. C'est pas seulement de la pub, mais c'est du vrai, ça vient du cœur. Pierre, merci beaucoup Yves pour cette superbe visite, je suis vraiment ravie pour toi. C'était un plaisir. Ah, moi, ouais. j'espère qu'on pourra garder des contacts, parce que pour moi, c'était le... Ouais, c'était parfait. Tu m'appelles dès que tu as besoin, il n'y a aucun problème. Ah ben ça, c'est gentil. Ça. Moi, c'est ça, ça qui me va au cœur. Des... Vous êtes une équipe là-bas qui ne laisse pas tomber les jeunes. Vous êtes toujours bienvenus pour un apéro ou autre chose. Ah ben Peut-être d'être une petite grillade, un truc. Ah, ben une grillade, pourquoi pas. Ça serait sympa. Bah, à bientôt, Yves. Bon. <rire> Avec plaisir.